Klingt, als ob Mordmama heute stichwütiger ist als sonst. Hey, mach nichts kaputt da hinten im Frachtraum. Wir kriegen in nächster Zeit keinen Nachschub. Ich bin gut. Streng. Entschuldigung, ich bin nicht der Meinung, wir sollten uns den Flirkens zum Fraß vorwerfen. Stimmt's, Strax? Ja. Alles in Ordnung mit dir, Drax? Ich denke über diese Frage nach. Und das ist auch total sinnvoll. Nach der Sache mit Nikki und diesem furchtbaren Versprechen. Zusehen zu müssen, wie unsere Lieben noch einmal sterben. Meine Familie ist nicht einfach gestorben. Sie wurde ermordet. Von Thanos. Ich glaube, ich hab... Ich will nicht darüber sprechen. Woran arbeitest du, Rocket? Ah, ein kleines Upgrade für die Milano-Waffensysteme. Ich hab doch gesagt, versteck die Quarantänezone Tech vor dem Nova Corps und ich mach was draus. Cool. Wann können wir sie ausprobieren? Kommt drauf an, wie lange du da stehst und mich störst. Willst du was? Ich habe auf Nowhere was gekauft, um diese Nova Corps sperre zu lösen. <lacht> der, der Typ hat gesagt, das wäre ein Sperrenabschalter. Etwa nicht? Vielleicht ein Schrottabschalter, wenn's hochkommt. Oh. Wie oft muss ich euch das noch sagen? Kein Einkauf von Tech ohne Rocket. Okay. Ist das nicht eine hübsche Bank? Ideal für Tüftler. Wenn ich für jede Minute mit deinen Flak-Ideen verschwendete Zeit auch nur eine Unit bekäme. <lacht> oh, oh ja. Yeah. Ich bin der gut aussehende Anführer der Wächter der Galaxie. <lacht> äh, Gamora, ich habe mich nur umgesehen. Entspann dich. Ich werde dich nicht umbringen. Diesmal. Okay, gut. Ich, äh, ich hatte bisher noch gar keine Gelegenheit, mich zu bedanken. Für die Puppe. Oh, <lacht> kein Problem. Ich weiß ja, dass du sowas magst. Das war sehr aufmerksam. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft mir jemand etwas geschenkt hat, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Wow. Ähm, von Thanos hat's wohl ziemlich miese Weihnachtsgeschenke gegeben. Das ist noch untertrieben. Thanos war keiner, der Geschenke macht. Für ihn war alles ein Psychospiel, um uns zu kontrollieren. Geschenke eingeschlossen. Darum gehört Danke sagen auch nicht gerade zu meinen Stärken. Mantis meint, ich sollte daran arbeiten. Woher kennst du Mantis? Hat sie bei dir eine ihrer schrägen Hellsehernummern abgezogen? Nicht ganz. Woher kennst du sie? Äh, ich glaube, ich habe mal versucht, sie in der Bar abzuschleppen. Und wie ist das gelaufen? Gut bis sie ihre gruseligen Antennen ausgefahren hat. Ich habe schon damit gerechnet, dass sie auf einmal Red Ram, Red Ram murmelt. Red was? Ach, vergiss es. Der Punkt ist, sie ist eine Spinnerin. Eine ziemlich scharfe Spinnerin, die zufällig eine Freundin von dir ist. Naja, also, dieser Spinnerin verdanke ich mein Leben. Vor ein paar Jahren war mal jemand hinter mir her. Ein Attentäter. Hätte mich fast erwischt. Aber Mantis war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dafür scheint sie ein Talent zu haben. <lacht> ja. Dann stellte sich raus, dass ich nicht wusste, wie sehr ich jemanden wie sie brauchte. Bis zu dem Zeitpunkt war ich völlig... einsam. Nach dem Krieg löste sich der Widerstand auf. Richard Ryder ging in die Politik und das World Mind konnte niemanden wie mich gebrauchen. Eine Attentäterin? Sowas in der Art. Durch Thanos wurde ich eine Waffe, keine Friedenswächterin. Einmal Waffe, immer Waffe, Punkt um. Sprach Mantis deshalb von Selbstmordgedanken? Naja, ich verstehe das. Hatte ich auch schon. Ich schätze, sowas hatten wir alle irgendwann schon mal. Naja, sagen wir ich, ich bin mittlerweile drüber weg. 
Wegen Mantis. Sie hat mir etwas gezeigt. Ein Ort, wo ich vielleicht gebraucht werde. Was für Geschenke gab's denn so von Thanos? Waffen, Gift, diesen Draht, mit dem du immer die Leute erdrosselst? Er hat uns Puppen geschenkt. Einmal. Pott hässliche Teile von Xander. Wow, okay. Das ist überraschend mädchenhaft. Bin ich nicht feminin genug? Nein, nein, ich hätte eher gedacht, es gab ein Messer oder sowas in der Art. Wie schon gesagt, Thanos mochte Psychospielchen. Freundlich zu sein war für ihn sehr ungewöhnlich. Wir hatten nicht mal ein Schlafzimmer und doch waren da diese Puppen. Völlig nutzlos. Und sie gehörten uns. Hast du sie noch? Ich meine, hast du sie in deiner Sammlung? Nein. Die, die ich mit sechs von Thanos gekriegt habe, habe ich verloren. Sie war die hässlichste Puppe, die ich je gesehen habe. Aber ich habe sehr geweint, als sie weg war. Nebula hat mich gehört. Sie liebte ihre Puppe und ich wusste, sie wollte noch eine haben. Als sie reinkam, um nachzusehen, kam es zum Streit. Das hat Thanos sicher gefallen. Thanos sah, wie wir kämpften, sah meine Tränen und... Lachte. Es stellte sich raus, die Puppen waren eine Lektion, über die Gefährlichkeit Bindung aufzubauen. Und zum besseren Verständnis nahm er Nebulas Puppe und warf sie in die Verbrennungskammer. Das ist... unvorstellbar. Nebula hat nicht verstanden, warum er es getan hat. Nur, dass es wohl irgendwie meine Schuld war. Vor ein paar Jahren habe ich mit dem Sammeln angefangen. Nachdem Nebula... Naja, als klar war, dass ich sie nie wiedersehen würde. Es klingt dumm, aber ich glaube, ich tue es für sie. Wow, ähm... Ich bin froh, dass ich die gekauft habe. Und ich verspreche dir, dass ich null Hintergedanken dabei habe, wenn ich dir etwas schenke. Du bist ein wichtiger Teil dieses Teams, Gamora. Äh, danke, Peter. Im Ernst? Ich habe gesehen, wie du die Steuerung der Notfalltüren an... ...angestarrt hast, dummes Lama-Ding. Du solltest nicht versuchen, sie zu fressen. Ich hoffe, das war Lama-Sprech für Ich werde dein Schiff nicht kaputt kauen. Und das war hoffentlich eine Bestätigung. Ein ganzer Arm. Haben wir damit 10% von Raker erledigt? Und ich sage, wir lassen die anderen 90% in Ruhe. Ich bin zwar nicht unglücklich, dass ich dieses kleine Wunder zerlegen darf, aber näher will ich diesem verflagten Kult nie wiederkommen. Husch, husch, mach Platz. Was guckst denn du so? Oh nein, du kaust auf meinem Schiff nichts mehr kaputt. Meinem Schiff? Husch, flag dich. Wow, das Bedienfeld muss ja echt lecker ausgesehen haben. Wofür ist das überhaupt? Zur Notsteuerung der Türen sollte eigentlich jeder Schiffsbesitzer kennen. Hey, sehe ich aus wie ein Ingenieur? Nein. Ich bin Grun. Was ist mit dir, Kumpel? Geht's dir gut? Hm. Bist du sicher? Wir haben da drin ziemlich krasses Zeug gesehen. Ich bin Grun. Ja. Yeah. Vielleicht bin ich nicht der Richtige, um das mit dir zu besprechen. <lacht> Aber du solltest definitiv mit Rocket drüber reden. 
Gut, dass ihr beide füreinander da seid. Pass auf dich auf. Ich bin Groot. Gibt's was Neues? Ich bin Groot. Wächter von Galaxy. Cosmo, Kumpel! Wo warst du? Wir haben dich nicht erreicht. Sorry, Piotr Quill. Kosmos Pforten gebunden. Universelles Kirche von Wahrheiten ist auf Nowhere. Was? Alles in Ordnung? Im Augenblick schon. Cosmo hatte rechtzeitig Warnung, aber Continuum Cortex abgeschaltet. Zur Sicherheit. Gehen hoch her, da. Dein kleiner Detektivtrip hätte uns fast umgebracht. Mehr Infos, wenn wir da sind. Nicht. Dieses Problem ist größer als Cosmo. Wächter von Galaxien müssen nach Xandar und World Mind um Hilfe bitten. Cosmo leider kommt nicht durch. Cosmo, bist du da? Was ist los? Ich bin groß. Das sind also die Feiglinge, die Lady Hellbenders Ehre verletzt haben. Oh, schön. Und wer zum Flag bist du? Eigentlich führe ich keine Gespräche mit irgendwelchen niederen Lebensformen. Aber mein Vertrag mit Lady Hellbender verlangt das leider von mir. Deshalb, Abscheulichkeit, darfst du mich mit meinem Titel ansprechen. Ich bin Captain Glory, Anführer der Lethal Legion. Lethal Legion? <lacht> Wohl eher Loser Legion. <lacht> Wir sind umzingelt. Hör mal, ich weiß, Lady Hellbender ist voll angepisst, aber jetzt ist es gerade wirklich ungünstig. Glaubst du, sie lässt euch ohne weiteres ziehen, nur weil ihr auf Nowhere irgendwie den Blood Brothers entkommen seid? Ja. Dann bist du genauso ein Idiot wie die. Ihr werdet mir nicht entkommen, das kann ich euch versichern. Ich brauche nur ein paar Minuten. Halt ihn hin, Quill. Warum? Wo gehst du hin? Hast du mich... gemutet? Ich bin Groot. Was? Ich bin Groot. Okay. Lethal Legion. Cooler Name. Ich selbst war mit den Ravagers unterwegs. Wir sind die und deinen Ravagers weit überlegen, Terraner abschauen. In der Lethal Legion sind die besten Krieger, die das Universum je gesehen hat. Und ich. Hey, klar, ich verstehe schon. Du bist der Beste der Besten. Du bist der Captain eines Super-Elite-Teams. Ich nur der Captain eines Elite-Teams. Ein paar von uns sind Super-Elite. Ihr könnt euch nicht mit mir vergleichen. Ich bin Glory vom Reich der Kree. Mein Geburtsrecht allein übersteigt jeden Wert, den ihr armen Narren euch selbst zumesst. So spricht ein wahrer Kree. Ja. Wohl eher ein arroganter Armleuchter. Genug. Keine Respektlosigkeiten. Ihr werdet jetzt eliminiert. Dann gib mal dein Bestes, Helmbirne. Die Milano wird dich vom Himmel blasen. Die Feuerkraft habt ihr bei weitem nicht. Scan noch mal. Möglich. Nur eine Kleinigkeit aus der Quarantänezone. Du hast uns wohl ein bisschen unterschätzt. Abwarten. Schlagt hart zu und zeigt keine Gnade. Auf diesem Schrotthaufen ist nichts, das wir brauchen können. Fruit, such einen Kanal mit weniger Arschlochinhalt. Wir stehen unter Beschuss! <lacht> Steigt aus für einen besseren Winkel, falls es zu heiß wird. Das macht keinen Spaß. Ich hab den Typen erwischt! Jämmerlich. Ich glaube, so letal ist diese Legion gar nicht. Ja. Mann, wie viel Geld hat sie diesen Typen denn bloß angeboten? Ja, als dieser Rabbit so schon geht. Durch, Kumpel. Noch haben sie uns nicht getötet. Die 
Diese Typen haben ein miserables Timing. Wäre ich doch nur im Hundegefängnis geblieben. Schlagt hart zu und zeigt keine Gnade. Auf diesem Schrotthaufen ist nichts, was wir brauchen können. Groot, such einen Kanal mit weniger Arschloch-Inhalt. Ich bin Groot. Die Flagge halten ihn irgendwie gewaltsam offen. Panik wäre angebracht. Eure Todesschreie werden als Beweis unseres Untergangs aufgezeichnet. Ich bin Groot. Hör auf, Befehle zu bellen, Groot. Du kannst sie doch nicht mal fliegen. Ich mach das. Vertraut mir. Können wir Lady H nicht einfach in Schuld schicken? Sie wird die Bezahlung im Blut wollen. Wahrscheinlich in deinem. Diese Typen haben ein miserables Timing. Noch ein Problem für uns, ein Haufen von Problemen. Das Gefühl, dass Kopfgeldjäger hinter uns her sind. Das heißt, wir machen uns langsam den Namen, richtig? Ich weiß nicht, was es uns bringt, wenn wir Captain Mistloch und seine Mistlegion ausschalten. Ich bin gut. Halt durch, Kumpel. Noch haben sie uns nicht getötet. Mann, wie viel Geld hat sie diesen Typen denn bloß angeboten? Spielt keine Rolle. Sie hat ihr Geld verschleudert. Lahmhirn übrig. Woo! <lacht> Na, wer ist jetzt die niedere Lebensform? Immer noch ihr. Peter, ich empfange da irgendwas. Was? Sieht aus, als müsste ich es selbst erledigen. Gut, ihr habt meine Jäger besiegt. Aber mein Kreuzer wird euch zerschmettern. Hast du so geprahlt? Was soll das heißen? <lacht> Nichts. Es ist... Äh, naja, es ist bestimmt sehr bequem. Spürt ihr das, Richter? Nein, überhaupt nicht. Das hat gewirkt. Schieß weiter auf die Auslasskanäle. Euer Plan wird nicht gelingen. Danke, damit hast du das Gegenteil bestätigt. Lady Schädel passiert echt ein miserables Timing. Schwachköpfe. Schützen unsere Kanäle. Dieser Typ klingt langsam wie Rocket. Das nennt man Spracheffizienz, Quill. Alles okay da drin, Cap? Halt still, dann zeig ich's dir. Ja. Setz den Beschuss fort. Ich hab das Gefühl, wir haben die gesamte Galaxie verärgert. Zumindest einen großen Teil davon. Genau in den Auslasskanal. Der geht mir echt auf den Senkel. Er macht uns fertig, Quill. Lady Mistbacke! Ich glaube, von der werden wir noch hören. Um Lady Hellbender kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal nach Xander. Geht Gas. Ja, die alte Dame braucht ein Lifting. Gern, sobald wir auf der Station sind. Hey, von den Eimerköpfen kommt keiner in die Nähe von meinem... Wow. Das ist mal ein kosmischer Verkehrsstau. So viele Schiffe für Xander habe ich seit Anfang des Galaktischen Kriegs nicht mehr gesehen. Groot, mach mal einen Kanal auf. Mal checken, was da los ist. Ich bin Groot. Müssten fliehen. Energievorrat aufgebraucht. Brauchen Zugang zu Einrichtungen. Schwören nach der Rinde. Und der Scherichter. Die Schiffe kommen von konvertierten Welten. Das sind Flüchtlinge? Wir brauchen dringend Andockfreigabe. Bitte antworten. Schnell. Groot, das ist genug. 
Ich sehe keine Rettungsshuttles rauskommen. Sie ignorieren sie. Nein, 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 nein. Das Nova Corps ist zwar ein Haufen selbstgerechter Eimerköpfe, aber trotzdem sollten sie den Leuten helfen. Das ist ihr verflagter Job. Halt den Ball flach, Rocket. Wir rufen die Station und fragen nach dem World Mind. Groot? Willkommen im Hauptquartier des Nova Corps. Gib bitte deine bevorzugte Kommunikationssprache an. Wie können wir dir helfen? Will endlich was ausgeben. Glückwunsch zu deiner Entscheidung, dem Korps beizutreten. Gib zunächst deinen vollen Namen, deine Bezeichnung oder Seriennummer an. Richard Ryder. Starlock. Quillsbaum. Diese Strategie ist fruchtlos. Ach komm schon, Muskelhirn, es könnte klappen. Oh, Gib bitte den Himmelskörper oder die künstliche der Anlage an, von der du stammst. Irgendwo. Erde. Erde. Ich habe weiterhin Zweifel an der Strategie. Sei still. Ja, vielleicht funktioniert es nicht, aber sieh dir den... Beschreibe abschließend in wenigen Worten, warum, warum du dem Nova Corps beitreten möchtest. Weil ich, ich ein Idiot für bin. <lacht> Anscheinend kann die beste KI der Welt das nicht verarbeiten. Gut gemacht, Jungs. Ja, nicht heute. Wirklich? War das nötig? Okay, das hat Spaß gemacht, aber komplette Zeitverschwendung. Irgendwelche anderen Ideen? Nach dem Scan deines Schiffs haben unsere fast perfekten Algorithmen mehrere potenzielle Offiziere vorsortiert. Nova erstellt ein Profil von uns? Die Zuweisung von Ressourcen zur direkten Kommunikation mit uns wurde verweigert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Naja, ein Versuch war's wert. Versuchen wir was anderes. Nimm irgendwas, Peter! Wir sollten melden, was Raker vorhat. Meinst du, das verflagte Worldmind weiß das noch nicht? Danke, dass du proaktiv bist. Aber der kommende Untergang der Galaxie macht alle künftigen Verbrechen irrelevant. Ich bin Groot. Was soll das heißen, der vergangene Verbrechen-Button sieht einsam aus? Wir wissen von der aktuellen Bedrohung, können aber keine Ressourcen darauf verwenden, sie zu bekämpfen. Pro Zyklus ist nur eine Bewerbung erlaubt und du kannst eine abgebrochene Bewerbung nicht fortsetzen. Ich bin Groot. Groot will, dass du Worldmind auswählst. Scroll runter, scroll runter! Wir müssen dir leider mitteilen, dass der Narian Carlos aktuell verschollen und wahrscheinlich tot ist. Hey, ist das nicht der Eimerkopf, den wir auf dem Rock erledigt haben? Wir haben ihn definitiv nicht ermordet und das auch nicht vor einer Nova Core Konsole zugegeben, Rocket. Ich weiß, wir treten dem Core bei und rauben es aus. Hat ja schon so toll bei Lady Hellbender geklappt. Wir sollten Ihnen von dem Versprechen berichten. Klar, weil die ganzen anderen Schiffe ja noch nicht den gesamten Funkverkehr damit blockieren. Aufgrund der bevorstehenden Auslöschung der Zivilisation können wir keine neuen Fälle anlegen. Wenn wir uns stellen, würde das Ihre Aufmerksamkeit erregen? Verbindung zum Bankdienst wird hergestellt. Es klappt, ich fasse es nicht. Gärtner der Galaxie. Was, Was habt ihr vorzubringen? Hey, World Mind, lange nicht gesehen. Ich bin's. Peter Quill, Starlord. Und äh, es heißt Wächter der Galaxie. Da ist noch ein Nachtrag. Wir brauchen eure Hilfe. Bei eurer Strafe? Nein, nein, natürlich nicht. Bei der Rettung der Galaxie. Die Galaxie ist nicht mehr zu retten, Peter Quill. Was? Ein als das Versprechen bekannter Massenwagen erobert die Sternensysteme und konvertiert jeden bei Kontakt. In weniger als drei Zyklen hat er sich ausgebreitet von der Besatzung einer einzelnen Fregatte auf mehrere Außenposten, Welten und Systeme. Praxius 9, Regel 3, 75,222% der Andromeda-Galaxie. Alles verloren. Contraxia erwähnt sie natürlich mit keinem Wort. Plural. Erwähnen. Das World Mind ist ein kollektives Bewusstsein. Hör zu. Wir wissen, wer hinter diesem Versprechen steckt. Wir haben das live erleben dürfen. Wir wollen euch informieren, damit ihr das beenden könnt. Waren wir nicht deutlich genug? Die universelle Kirche der Wahrheit ist nicht mehr aufzuhalten. Ich sag doch, sie sind ein Kollektiv. Es ist eine Maschine. Ja, und das sind Teile von mir auch. Aber wehe, du bezeichnest mich als S. Hör zu. 
Wir sind gerade vom Mutterschiff der Kirche entkommen. Wir haben einen ganzen Haufen Infos, mit denen ihr sie besiegen könnt. Du kannst uns nichts erzählen, was wir nicht bereits wissen. Ich weiß mit Sicherheit ein paar Sachen, die nicht mal ein Supercomputer wissen kann. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, wie man das Gefieder eines Shia-Kriegsvogels pflegt. Wie konntest du das überleben? Weil ich weiß, wie man das Gefieder pflegt. Ach ja, und ich weiß, woher man gehackte Novacore-Helme zu lächerlich niedrigen Preisen bekommt. Was denn? Sie wissen nichts davon, sonst würden Sie was unternehmen. Naja, also auf jeden Fall sind wir erfahren, haben viel erlebt. Wir haben das Versprechen überlebt und können euch vielleicht helfen, den Gegner zu besiegen. Das wäre möglich. Wir haben eine Auswertung individueller Erfahrungsberichte in unserer Datenbank bisher außer Acht gelassen. Gut, stecken wir doch die Karte zusammen. sind etwa in der Superparameter ungenügend definiert. Somit wäre eine Abfrage zum jetzigen Zeitpunkt unvernünftig. Nun, entschuldigt uns bitte. Die universelle Kirche der Wahrheit nähert sich gerade in diesem Raumsektor. Wir müssen unbedingt von hier fort sein, bevor sie eintrifft. Ihr lauft einfach davon? Was ist mit den Flüchtlingen? Lasst ihr sie einfach schutzlos zurück? Unsere Primärdirektive ist die Bewahrung der Kultur von Xander. Alles andere ist sekundär. Hm. Habt ihr mal gesehen, wie euer Planet aussieht? Die Kultur von Xander ist im Eimer. Euch untersteht das Nova Core. Es ist eure Pflicht, die Galaxie zu schützen. Das ist nicht korrekt. Äh, wie, die Eimerköpfe gehören nicht zu euch? Es ist nicht unsere Pflicht, diese Galaxie zu beschützen. Wir überwachen sie nur, um frühzeitig von Bedrohungen zu erfahren. Oh, ihr schützt also nur euch selbst. Ein logischer Nebeneffekt unserer Primärdirektive. Ihr habt in der ganzen Galaxie Offiziere, die ihr Leben für euch geben. Und ihr seid zu feige, ihnen beizustehen? Das Risiko ist zu groß. Es wäre ein sinnloses Opfer. Aus unbekannten Gründen hortet die Kirche Unmengen an Ressourcen. Ihr Einfluss schränkt all unsere Wahrscheinlichkeitsmodelle. Dann passt eure Modelle an. Bei der nicht zu begreifenden Energiewelle des Feindes ist das schlicht nicht möglich. Ihr meint die Glaubensenergie? Glaube als Energiequelle ist unlogisch. Wir können keine Szenarien im Hinblick auf etwas berechnen, das nicht existieren dürfte. Also lasst ihr die Kirche einfach gewinnen? Ohne Quantifizierung der Energiequelle ist ein Bekämpfen nicht möglich. Die meisten Lebewesen haben nicht den Luxus, die Chancen zu berechnen, bevor sie in den Kampf ziehen. Deshalb scheitern sie. Ha. Kontrolliert ihr nicht die Nova Force, die magische Energie für das Nova Core? Sie, sie ist nicht magisch. Aber ja. Und welche Erklärung habt ihr für die? Die kommt einem Außenstehenden auch nicht gerade logisch vor. Thanos sagte, die lebenden Computer von Xander hätten sie erzeugt. Die lebenden Computer von Xander sind die Nova Force. Sie existiert, weil wir existieren. Und wir existieren, also auch sie. Ihr könnt also eure kollektive Energie abschöpfen, so wie Raker die seiner Gläubigen. Vielleicht lässt sich da ja eine brauchbare Parallele ziehen. Womöglich. Das ist ein etwaiger neuer Berechnungsansatz. Wächter der Galaxie. Wir prüfen das später. Doch jetzt müssen wir unsere Abreise vorbereiten. Ihr geht trotzdem? Wir haben uns erst nach Erwägung aller verfügbaren Optionen dazu entschieden. Eine Komplettsuche in unseren gesamten Datenbanken ergab, dass nur ein einziges Wesen sie potenziell aufhalten kann. Was für eins? Nicht was. Wer? Adam Warlock. Der ursprüngliche goldene Gott der Kirche. Unglücklicherweise kam er im letzten Jahr des Galaktischen Krieges ums Leben. Super, also kann es niemand. Es freut uns, dass ihr zur selben Schlussfolgerung gekommen seid wie wir. Aber nun sind unsere Reisevorbereitungen beinahe abgeschlossen. Lebt wohl, Wächter der Galaxie. Nein, 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 nein wartet! Typisch Novakor. Hat uns damals nicht geholfen, hilft uns jetzt nicht. Was? Machst du Witze? Groot sagt, der Infodienst verlangt immer noch das Strafgeld. Ah, uh, ja. 
Bringen wir es hinter uns. Bezahlung bestätigen. Ach, komm schon. Echt jetzt? Ich wusste es. Du hast Lady Hellburn das Geld in Nowhere ausgegeben. Hast du mich gesehen? Du warst da? Ich hab auf euch aufgepasst. Toll. Der ganze Weg nach Sekna auf uns zurück und wir haben nichts. Es tut mir leid, okay? Peter, da tut sich was. Ich bin gut. Sie starten gerade. Quill? Quill? Ich seh's doch! Oh. So ein eines Schmack! Sie nehmen das Versprechen an. Wir müssen springen, Quill. Ich weiß. Das Versprechen der Matriarchen wird wahr. Peter? Ich muss erst hier raus. Komm schon, komm schon. Und los. Oh Mist. Wow. Was zum Flag hast du gemacht? Keine Ahnung. Warum haben wir angehalten? Die Loser Legion muss beim Angriff was getroffen haben. Ich bin gut. Leute, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Galaxie das Versprechen annimmt. Da hinten ist die Sacrosanct. Wir können nicht einfach hier bleiben. Leute! Und wie stellst du dir das vor, Flag? Wir haben keine Chance. Wenn Leute, das Versprechen beruht auf Freiwilligkeit. Ja, klar, ohne Triebwerke sind wir sowieso Leute, geliefert. Leute, Leute, Leute! Es reicht! Hört endlich auf! Bei dem Krach kann ich nicht denken. Rocket, repariert die Triebwerke. Und wie soll ich das bitte schön machen? Ich kann nicht meine Fehlerdiagnose... Mir egal! Mach's einfach irgendwie! Spott! Und was sollen wir machen? Was weiß ich? Okay? Ich kann nicht in einer Tour Antworten aus dem Ärmel schütteln. Gut. Lass es. Ich... Ich pack das gerade nicht. Ich brauche eine Pause. Vergiss das, Nova Corps. Es war ein Fehler, überhaupt auf sie zu zählen. Hey, Drax, ich... Ich äh, will nicht reden. Okay, okay. Wir sind alle am Ende. Ruh dich ein bisschen aus, wenn du kannst. Seht mal, unser großer Anführer. Hey. Willst du mich wieder anschreien? Was? Nein. Mir ist echt nicht nach Plaudern zumute. Du hast deinen Toast vergessen. Groot, was trinkst denn du da für ein Zeug? Ich bin Groot. Sieht aus wie Kräutertee, aber... Naja, riecht irgendwie komisch. <lacht> ich bin Groot. Sag mal, Großer, wie bleibst du nur immer so besonnen? Ich bin Groot. Ich meine, jedes Mal, wenn irgendein Mist passiert und uns das Wasser bis zum Hals steht, bleibst du immer cool. Ich bin Groot. Wow. Ich wünschte, ich könnte das verstehen. 
Du hast immer den Durchblick, oder? Ich bin gut. Tja, hoffentlich bleibt das so. Wir können alle was von dir lernen. Hey, wie sieht's aus? Was meinst du denn, wie es aussieht? Also, ich... Der Spannungsschaltkreis hat die Stielbolzen zerschmolzen, der Rückwärtsroutenplaner ist nicht mehr ausgerichtet und ich sehe nicht mal mehr den Flak-Sensorknoten hinter dem Fluxkompensator. Moment, Fluxkompensatoren gibt's wirklich? Was? Nein, ich meine Flusskompensator. Ich bring die Wörter durcheinander, wenn ich müde bin. Hör auf zu summen! Ich bin gut! Mir egal, ob der heisere Kabelkauer dein Gesinge mag. Ich muss mich konzentrieren! Groot! Ich bin Groot. Äh, uh, Rocket? Was ist denn? Ich bin beschäftigt. Ich wollte sagen, wenn du nach dem hier eine Pause brauchst, wird keiner was dagegen haben. Das will ich auch hoffen. Gott! Ich fühle mich, als wäre ich einen ganzen Zyklus lang wach gewesen. Echt jetzt? Wie bist du? Oh, jetzt kriege ich... Na oh, los, komm. Hopp, hopp. Ach, vergiss es. Und das Be... Groot wollte dich schlafen lassen. Ist das zu fassen? Wie lang war ich weg? Lang genug, um uns den ganzen Weg zur Quarantänezone zu fliegen. Moment, wie sind wir hergeflogen? Cool, willst du dein Schiff reparieren oder nicht? Mein Schiff! Ja, dein Schiff. Komm schon, die anderen sind draußen. Wann immer du... So, gehen wir. Der ja, ja. Du hast... Was? Niki? Hey, du solltest nicht hier sein. Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich weiß, aber... Niki! Leute, sie darf euch nicht erreichen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Schuld, oder? Das alles! Wir sollten ein Held sein. 
Lass mich in Ruhe! Warum verfolgst du mich? Was machst du da? Helden laufen nicht weg. Nichts von all dem ergibt einen Sinn! Nimm das, du hässliches Monsterding! Peter Quill! Peter Quill! Peter Quill, wach auf! <lacht> Wir haben es besprochen. Dein uneheliches Kind hatte recht. Ja. Wir müssen nur Vertrauen haben. Du es doch weißt, Dra doch der Glaube und das Versch... Ich... ich... Drax. Also ich... Du hast ihr Versprechen doch angenommen, oder Peter Quill? Klar, habe ich es angenommen. Ich freue mich wie ein kleines Kind, meine Mom wiederzusehen. Ebenso wie deine Tochter. Ja, ja, genau. Stimmt, stimmt, meine Tochter. Ich wusste, du siehst die Wahrheit ihres Lichtes, Peter Quill. Ja klar, Wahrheit und Licht am Tod. Nicht tot, meine Tochter. Das ist toll, finde ich super. Das macht mich froh. Allerdings bin ich unsicher bei den anderen. Der Holzmann lässt sich womöglich bekehren, aber ich fürchte die Attentäterin und der Nager nicht. Das macht sie zu einer Bedrohung für unsere Sache. Ich muss sie beseitigen. Warte! Wieso? Sie sind unsere Familie. Sie verdienen eine Chance. Das ist alles ein bisschen viel für Sie. Glaubst du wirklich, sie nehmen das Versprechen an? Ich weiß es. Nimm Gamora. Ihr Vater war Thanos. Sie muss noch einiges verarbeiten, bevor sie das annehmen kann. Und, und Rocket! Wo fange ich da an? Er ist quasi ein wandelndes Laborexperiment. Und was Niki die, die Materialchen da gerade anbietet, das ist quasi völliges Neuland für ihn. Und der Holzmann? Du hast doch selbst gesagt, der wird dabei sein. Wir reden von Groot. Mann, er ist unser Fels. Na gut, Peter Quill. Tja, gut, gut, das ist... Das ist toll, ich sag's gleich den anderen. Ah, das ist nicht notwendig. Wir müssen die Materialchen herbringen. Das gibt ihnen Zeit, über ihr Versprechen nachzudenken. Ja, genau. Genau, denn sie ist eine Million Lichtjahre entfernt und es wird eine Weile dauern. Wir sind schon bei ihr gelandet. Was? Wieso? W wieso das denn? Wenn du ihr Versprechen wirklich angenommen hättest, dann wüsstest, ist es besser, du wartest erst einmal hier. Dann kannst du über deinen Glauben nachdenken. Warte! Drax! Wir können doch darüber reden! Na toll! Ich bin hier, Rocket. Oh, Flock, sei Dank. Peter, Rocket, warum ist meine Tür von außen versperrt? Ja, Drax hat sich möglicherweise der Kirche angeschlossen. Was? Im Ernst? Ich bin Groot. Ich weiß, es ist super verkorkst. Drax, Drax ist auch verkorkst. Er hat uns vielleicht auf die Sacrosanct gebracht, um die Materialien zu finden. Aber don't worry. Don't worry? Ja, ihr wisst schon. Be happy. Ich könnte vielleicht die Selbstzerstörungssequenz der Milano aktivieren. Das ist dein Plan? Was, hast du einen besseren? Schwer, sich zu konzentrieren, wenn Peter singt. Ich denke nach. Ach, denk woanders nach. Hör auf zu singen. Nur zu deiner Information. Das Lama-Ding liebt meine Stimme. Sie heißt Cammy. Das ist es. Wir sind eingesperrt, aber sie ist es nicht. Ja und? Sie ist dumm. Aber sie kann uns trotzdem helfen. Kannst du Schiffspläne auf mein Tablet schicken? Und vielleicht ein Kamerasignal? Ja, okay. Warum? 
Ich will sehen, wo Kami ist. Fertig. Du hast Zugriff. Okay, ich sehe sie. Gamora, sing was. Irgendwas. Warum? Tu es einfach. Oh. Ich singe jetzt ein Lied. Hoffentlich gefällt's dir, denn mir nicht. Oh, wow. Sie hasst deine Stimme. Flag dich! Das ist gut. Sie reagiert auf Gesang. Wenn wir sie zu dem Kontrollfeld in der Nähe des Cockpits bringen können. Die Steuerung der Notfalltüren. Genau. Sing einfach weiter. Ich benutze die Sprechanlage und bringe sie dazu, den Override für die Schlösser anzuknabbern. Sie knabbert alles an. It's a little song I wrote. Something, something. Oh, for no, don't worry. Be happy. Bla. Skidly dot the deep ba boop. Die da 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 boop. Das ist gut für dich. Lad. The song I wrote. Sing something note for note. Peter, muss ich das wirklich machen? Oh, ich meine, Cammy ist ein Weltraumlama. Noch dazu eins, das nicht mal meine Stimme mag. Oh. Oh. Bla 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 bla. bla, bla. Ah. Sind wir schon in der. Oh, oh, oh. Oh. La 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 la. <lacht> You've got no place to lay your head. Bla 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 bla. Da 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 bla bla. Don't worry, be happy. La 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 la. Be happy. Okay, komm schon, Flauschi. Knabber dir schön was ab. Oh, mach, was du am besten kannst, du Kaumonster. Leute, ich glaube, sie macht's. <lacht> Unfassbar, es hat funktioniert. Das ist nicht die Na prima, Flag sei Dank. Lass Rocket, hör auf! Wir lassen Drax nicht im Stich. Ist er überhaupt noch Drax? Ich meine, jetzt, wo er konvertiert ist. Ich weiß. Wir müssen ihn eben von der dunklen Seite zurückholen. Du hast ernsthaft vor, ihn zu kidnappen? Drax, den Zerstörer? Mit Betonung auf der Zerstörer. Wir sind schon zu weit gekommen und haben zu viel durchgemacht, um jetzt einen Freund zurückzulassen. Und noch ist Drax unser Freund. Oh nein. Muss ich... Du... Na, noch? Ich... S sonst... Nein? Gut. Dann suchen wir mal unseren Freund. Wenigstens konnten wir uns alle ein wenig ausruhen. Okay, es geht weiter. Ach, oh, bitte nicht. Weißt du, wo wir sind? In einer verflachten Lagune. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Ich mag Wasser nicht. Hey, ich bin nicht hier gelandet, okay? Das war Drax. Ach, das Zeug ist ekelhaft. Oh, oh, das meint ihr nicht ernst? Ja, nasses Fell ist das Schlimmste. Rocket, bist du in Ordnung? 
Es reicht. Ich hasse Wasser. Ich hasse es, nass zu sein. Und ich hasse es, nicht bezahlt zu werden. Wir sind nicht hier, um bezahlt zu werden. Wir sind hier, um Drax zu retten. Leute, wir sind auf Lamentis. Heimat der Priester von Parma. Noch mehr religiöse Irre. Klasse. Das sind keine Irren. Das sind pazifistische Exilanten von... Pazifist? Das ist ja noch schlimmer. Du hast sie auf Noah gesehen? Exilanten von wo? Hala. Sag mir, dass wir kein Ozean überqueren müssen. Nur ein Teil eines Ozeans. Oh. Sei nicht rein, dann wirst du auch nicht nass. Und woher weißt du, dass Drax nicht reingefallen ist? Mach dir keine Sorgen, Rocket. Wenn was passiert, springt Gamora dir hinterher. Ach ja? Ach ja? Ja, weil wir ein Team sind. Und Gamora ist die beweglichste. Oh, dann ertrinke ich lieber. Wie sieht unser Plan aus, wenn wir Drax finden? Erst schießen, dann planen. Wir schießen nicht auf Drax. Aber... Verlogener Schocke! Wo ist sie? Wo ist die Matriarchin? Wow, wow, wow! Lass ihn runter! Drax! Mann, Alter, beruhige dich! Sie hat mich hergerufen, um meinen Schmerz zu heilen! Rocket, hilf uns hier mal! <lacht> Hi, Leute! Mantis? Wie hast du... Was? Ach, das! Von Lei Sau habe ich die Kunst gelernt, einen einzigen Punkt mehrmals zu treffen. Oder bringt mir Omfer das erst noch bei? Ach, dem fiesen Grünen geht es gut. Halbwegs jedenfalls. Was tun wir alle hier, Mantis? Ich habe ihn hergerufen. Auf Nowhere. In seinem Geist habe ich eine Zeit gesehen. Die Lügen sind wie Fesseln. Was ihm vorsichtig beibringen, wo es lang geht, klar, oder? Shh. Alles gut. Bleib bei mir. Still im Dunkeln. Noch so eine von deinen Freundinnen, Quill? Oh nein. Nicht in dieser Zeit. Na los, zur Gruselhöhle geht's da lang. Zur was bitte? Zur Gruselhöhle, wo sich unsere dunkelsten Zukünfte treffen. Dunkel wie in Unbekannt, nicht böse. Denn die war es, könnte, könnte die böse vielleicht werden. mal jemand. Aber nicht böser als in den Zukunften, die ich schon kenne. Verführbare. Und in manchen davon retten wir ihn. Hier. So, da wären wir. Hier sind die Wurzeln der Kotati. Also. Nur um das klarzustellen. Da gibt's eine Zeitlinie, wo du und ich... Peter, zur Sache. Klar. Äh, was war noch gleich Kotati? Ich bin Groot. Äh, Pflanzenwesen wie Groot, nur uncool. Ja. Die Kotati sind hochentwickelte und hochheilige Pazifisten, die uns an ihren meditativen Kräften teilhaben lassen und die Geheimnisse der alten Höhle hüten. Könnten Sie mit dem Hüten mal pausieren? Auf keinen Fall. Diese Aufgabe nehmen Sie sehr ernst. Die einzige Chance einzutreten ist, an Ihre grenzenlose Weisheit zu ab... Ich bin gut. Wir sind drin! Und wonach suchen wir noch mal hier drin? Sie weiß es nicht. Nach irgendwas, das Drax helfen kann. Ach, und da hören wir auf das, was diese Psychotussi sagt? Sie ist keine Psycho. 
Wirklich gruselig hier. Ja, eher tödlich. <lacht> 